Alors là, vous devez vous demander, mais de quoi il parle Ou bien, quel est le rapport avec l'aviation Aucun. En fait, si. Un petit peu quand même. Alors certains pensent que les cyclistes se rasent pour aller plus vite, pour des questions d'aérodynamisme, un peu comme les nageurs, hein, qui se rasent pour euh, une meilleure pénétration dans l'eau. Et c'est donc là où on va raccrocher avec l'aviation, parce que finalement, qu'on soit à vélo, en voiture, en avion, etc., on va être confronté aux mêmes problématiques d'aérodynamisme, de frottement, de résistance de l'air. Alors pour s'en rendre compte, on peut faire une expérience très simple. Hein. Très très simple, pas besoin de... En fait, en voiture, vous allez baisser la vitre et passer votre bras à l'extérieur, juste un petit peu le bras, hein. pas tout le bras. Et vous allez mettre la paume de main face au déplacement. Et là, vous allez sentir votre main reculer. En fait, elle ne va pas réellement reculer. C'est l'air, la résistance de l'air qui va s'opposer à votre main. Pourquoi 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 On va revenir rapidement sur les propriétés de l'air qui nous entoure. Euh, rapidement et simplement, le but n'étant pas de se faire des nœuds au cerveau. Or déjà, l'air qui nous entoure, il est invisible. Bon, je vous apprends rien, mais c'est ce qui rend difficile justement la compréhension de, de beaucoup de phénomènes aérodynamiques. Or l'air, c'est un mélange gazeux, hein, composé euh, grosso modo de 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% de d'autres gaz rares. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que l'air est pesant. L'air a un poids, on peut le peser. Alors pour rappel, la masse volumique, c'est la quantité de matière dans un corps par unité de volume. Donc imaginez qu'on prend une boîte d'un mètre cube, qu'on met de l'air dedans et qu'on pèse, on aurait un poids d'un de kg. Donc l'air est composé de gaz, et ces gaz sont composés eux-mêmes de molécules. De beaucoup de molécules. Il faut savoir que dans un litre d'air, il y a environ 20 000 milliards de milliards de molécules. Ça commence à faire beaucoup de molécules. Alors l'air n'a pas de forme propre. En fait, elle va prendre la forme de l'espace, de l'objet, du récipient qu'elle occupe, et va justement occuper le maximum d'espace. En fait, on va dire que l'air est compressible et expansible. Lorsque l'on presse la seringue, l'air est comprimé, le volume diminue et la pression augmente. Lorsque l'on relâche la seringue, le volume augmente et la pression diminue. Donc là, on vient de voir quelques propriétés sur l'air. J'espère que vous êtes toujours là et que ça ne vous a pas fait peur. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on tend la main à l'extérieur de la voiture. Notre main va devoir déplacer les particules élémentaires qui composent l'air. De ce fait, à l'avant, la main va compresser l'air et créer une zone de surpression. A l'inverse, à l'arrière, l'air va être aspiré pour combler le vide et créer une zone de dépression. On dit aussi que l'air se détend. En fonction de certains critères, la résistance de l'air va être influencée. Par exemple, la forme de l'objet. Plus la surface est importante, et plus la résistance va l'être. Par exemple, là, tout à l'heure, dans la voiture, si je sors ma pomme de main face au mouvement, Maintenant, si je mets ma tranche, la tranche de ma main, j'aurai moins de difficultés. Un autre facteur qui va influencer la résistance de l'air, c'est la vitesse, la vitesse de pénétration dans l'air. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si je suis en voiture au point mort et que je passe ma main, hop, je en fais ce que je veux. Si je roule doucement, 10, 15 km h toujours rien. Maintenant, si je suis sur l'autoroute à 160 km h et que je passe mon bras, je risque de perdre mon bras. D'ailleurs, je vous, je, vous je vous le déconseille hein, quand même. Ça doit être un petit peu dangereux. Alors, pour répondre à la question titre de la vidéo, et euh, ne pas fâcher les internautes qui ont atterri sur cette vidéo via des moteurs de recherche, euh, pourquoi les cyclistes se rasent les jambes C'est pas vraiment pour des questions d'aérodynamisme. En tout cas, euh, si ça l'est, c'est vraiment à des très hauts niveaux. Donc en fait, les cyclistes se rasent principalement pour des questions d'hygiène. En effet, lors d'une chute et malheureusement d'une blessure, des bactéries vont se former dans les bulbes des poils morts et cela risque de provoquer par la suite des surinfections. Après l'effort, donc lors des massages, le fait d'avoir la police permet également une meilleure pénétration de l'huile et des crèmes de massage. Voilà. Voilà qui termine cette vidéo sur la résistance de l'air. 
cette vidéo qui, je, bon, je dois bien vous l'avouer, se veut une euh, introduction sur les phénomènes aérodynamiques et qui, je l'espère, euh, continuera sur d'autres vidéos. Hein, on croise les doigts sur d'autres sujets aérodynamiques, notamment comment et pourquoi un avion vole. Sujet très, 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 très intéressant. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne, à aimer, liker la page Facebook, et il me reste à vous dire bon vol et à bientôt.